他们都是疯子，都是疯子！闭嘴！<笑>你没事吧？学琪，你在干什么？我是有一个好消息。本来呢，宋俊雅是准备把你们折磨死，但是他知道警察缠到福利院之后，因为害怕罪行加重，现在已经跑了。虽然他不会再对你们动手，但是不代表我不会。接下来就是坏消息了，你放开我！你放开我！你放开我！宋俊雅这个成年人对你的很不安，只是说说而已。怎么可能像我这样刻苦的问题？我问你个问题，你当初是怎么杀你的？你对李我到底做了些什么？不然我现在弄死你！那天那天晚上，他打电话给我，他喝他喝了很多很多的酒。我过去的时候，我们就吵起来了，然后我就走了。他一定是他一定是喝了很多酒，然后去酒后驾驶了。不是我，不是我，还在撒谎。我只是在林柔的杯子里放了安眠药，安眠药，满口胡言，<笑>真的，是他跟我说他要跟许一晨结婚，我怎么能够，我怎么能够让他跟一晨哥哥结婚？他跟我说第二天要去接他们的婚纱设计师，我就在他的杯子里放了安眠药。谁知道他喝了一辆以后还去开车？我只是不想让他跟婚纱设计师碰头。不是因为你，李柔才会这么惨。我要让你尝尝李柔的痛苦。够了，你有的痛苦，我看李柔根本就没有死吧。李柔应该没有死。是因为林柔没有死，所以当年的那场车祸才被定性为交通事故。而且，如果林柔真的生不见人死不见尸，薛琪又怀疑整件事是徐一晨有意整的。那么为什么他只问你那天做了什么，而不问你林柔的下落？就证明他知道林柔在哪里。哼，以你的洞察力，当个虞姬真是可惜啊。没错。林柔确实还活着，但她活得很痛苦、啊。痛苦，她能有我现在痛苦？你这个疯子，混蛋！你找死！嗯，果然还是你好用啊！别这样看着我，我知道你想问什么，一切到此为止吧。
不会坐牢的，不可能。不要接，我